அனைவருக்கும் வணக்கம் முந்தியெல்லாம் எப்படா விடுமுறை விடுவாங்க ஒரு அரை நேரம் ஓய்வு கிடைக்காதா அல்லது நம்மளுக்கே ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துடக்கூடாதா இடி இடிக்காதா மழை பொத்துக்கிட்டு ஊற்றக்கூடாதா இப்படி எத்தனையோ வேண்டுதல்கள் ஆனால் இன்றைக்கி நிலைமையே தலைகீழ் எப்படா பள்ளிக்கூடம் திறப்பாங்கன்னு ஏங்கி ஏங்கியே தூங்கி கொண்டிருக்கும் மாணவ செல்வங்களே ஆரம்பத்திலேயே அறிவுரைக்கு போயிட்டனே நினைக்காதீங்க ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதகங்களையே சாதகங்களாக மாத்துறது தான் ஒரு வெற்றியாளனுக்கு அழகு அதன்படி ஓய்வாக இருக்கிற இந்த நேரத்திலையும் எங்களது அன்பு செல்வங்களான உங்களது அறிவு செல்வத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் இந்த வளர்ந்து வர தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக பாடத்தை நடத்துகிறோம் ஆகவே அதை உற்று கவனித்து பயனடையுங்கள் நாம் இன்றைக்கி படித்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பாடம் இளம் தமிழே அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் எழுதின ஒரு நிலவுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்பிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது செந்தமிழே கண்ணி தமிழே அழகு தமிழே அன்னை தமிழே முத்தமிழே இன்ப தமிழே இப்படி தமிழை வர்ணிக்க எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருந்தாலும் இளம் தமிழே அப்படிங்கிற சொல்ல சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் கையாண்ட விதம் போற்றுதற்குரியது பாராட்டுதலுக்குரியது இதில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் எந்த காலத்திலையும் இளமையோடு இருக்கிறத அவர் சொல்ல வருகிறார் முதல்ல நுழையும் முன் பற்றி பார்க்கலாம் தமிழ் மொழி நம் அடையாளம் எங்கே போனோம்னாலும் நமக்கு அடையாளம் என்ன அப்படின்னா ஜாதி மதம் அதையெல்லாம் தாண்டி நம்மளுடைய மொழி தான் நமக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பண்பாட்டின் நீட்சி நம்மளுடைய பண்பாடு அப்படிங்கிறது எங்கே போனாலும் நம்ம பண்பாடு தான் நமக்கு அடையாளமாக விளங்குகிறது தோன்றிய காலந்தொட்டு மக்களால் பேசப்பட்டு எழுதப்பட்டு உயிர்ப்போடும் இளமையோடும் இருப்பது இன்றும் தமிழ் மொழியின் புகழ் எத்திசையும் இலங்குகிறது அத்தகைய தமிழின் பெருமையை பேசாத மரபு கவிஞர்கள் இலர் எனலாம் ரஷ்ய கவிஞர் ரசூல் கம்சதோ சொல்லியிருக்கிறாரு தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை என்று அதுபோல ஒரு மரபு கவிஞன் தமிழின் பெருமையை பாடாமல் இருக்கவே முடியாது இந்த இடத்தில் மரபு கவிஞர் என்றால் என்ன என்று சொல்லியாக வேண்டும் இலக்கண முறைப்படி அசை சீர்தலை அடி தொடை என்று சொல்வார்களே அப்படி இலக்கண முறைப்படி எழுதப்படுவது மரபு கவிதை அதை எழுதுபவர்கள் மரபு கவிஞர்கள் இன்னொரு விதம் புது கவிதை புது கவிஞர்கள் உதாரணத்திற்கு தாயால் வந்தது யாக்கை தமிழால் வந்தது வாழ்க்கை இதில் யாக்கை என்றால் உடல் என்று பொருள் யாக்கை வாழ்க்கை இப்படி சொற்களை சிறந்த சொற்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து கருத்தை மனதிலே பசுமரத்தானி போல பதிய வைக்கும் விதம் புது கவிதை அதை எழுதுபவர்கள் புது கவிஞர்கள் தமிழ் பல புதிய உள்ளடக்கங்களால் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு பழஞ்சிறப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது கவிஞர்களின் அவா அவா என்றால் ஆசை என்று பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் தொழில்நுட்பம் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்டேட் என்று சொல்லுவார்களே அது போல வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தமிழ் பல புது சொற்களை கலை சொற்களை தன்னுள் உள்வாங்கி கொண்டு தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு தன்னை மேம்படுத்த வேண்டும் அப்படி மேம்படுத்தினால் தமிழ் தன்னுடைய பழஞ்சிறப்பை எப்பொழுதும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும் என்பதுதான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் கவிஞர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது என்று இந்த நுழையுமுன் பத்தியில் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் கூற வருகிறார் இப்போ கவிதைக்குள்ள போலாம் செம்பருதி மலை மேட்டில் தலையை சாய்ப்பான் செந்நிறத்து பூக்காடாம் வானமெல்லாம் தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாமுழைக்கும் தொழிலாளர் வியர்வி வெல்லம் விம்மிகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் வீற்றிருக்கும் அவையெல்லாம் வியந்து பாட எம்மருமை செந்தமிலே உண்மையல்லால் ஏற்ற துணை வேறுண்டோ இயம்பிடாயே இதில் செம்பருதி அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா சூரியனை சொல்கிறாங்க சூரியன் மாலை வேளையில் மேற்கு திசையிலே சென்று மறையிறக்கூடிய காட்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வானம் எல்லாம் மேற்கு திசை வானம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சிவப்பு நிற பூக்காடு எப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமாமா அப்படி சிவப்பு நிற பூக்காடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய வானத்தை போல 
சிவந்து போகிற அளவுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலாருடைய உடம்புல வியர்வை எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத அழக வர்ணிக்கிறாங்க வியர்வை வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வியர்வை வெள்ளம் விம்புகின்ற தோல் மீதில் அந்த விம்புகின்ற தோல் அப்படின்னா உழைத்து உழைத்து களைத்து போன அந்த தோல்ல முத்து முத்தாய் வீற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வீற்றிருக்கும் அப்படின்னா வழக்கமா ஒரு அரசன் அரியாசனத்தில் வீற்றிருப்பான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு வார்த்தைய ஒரு வியர்வை துளிக்கு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வியர்வை துளிய என்ன அற்புதமா வர்ணிக்க ஆசைப்படுறாரு ஆசிரியர் இப்படி அந்த சிவப்பு நிற வானத்தையும் அந்த சிவப்பு நிற வானம் போல உழைத்து சிவந்த கைகளையுடைய அந்த தொழிலாளர் உடம்புல உருவாகிற வியர்வை வெள்ளத்தையும் சொல்லி சொல்லி வியந்து வியந்து பாடணும் அப்படின்னா சாதாரண சொற்களால் முடியாது அதுக்கு என்னால் தனியாக செயல்பட முடியாது செந்தமிழே செம்மையான தமிழே உன்னை விட்டால் எனக்கு வேற ஆள் இல்லை நீ எனக்கு துணைக்கு வர்றையா என்று சொல்வாயாக என்று ஆசிரியர் தமிழ் தாயை பார்த்து கேட்பது போல கூறியிருக்கிறார் அடுத்த பத்தி முண்டு வரும் கவிதை வெறி குணவாய் எங்கள் முத்தமிழே நீயுள்ளாய் முன்னம் ஒரு நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் மீண்டும் வந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மெய்சிலிர்க்க தமிழ் குயிலே கூவி வா வா கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிப்பொதிகை தென் தமிழே சீரி வா வா என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் இப்போ நமக்கு பசி எடுத்ததுன்னா எப்படி உணவு எடுத்துக்கிறோம் அது மாதிரி கவிதை வெறி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முத்தமிழ் முத்தமிழ் அப்படிங்கிறது இயல் இசை நாடகம் இப்படிப்பட்ட முத்தமிழே நீ எனக்கு இருக்கிற முந்தையெல்லாம் நீ வந்து பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழு விருந்தாய் ஆட்சி செய்தாய் அதாவது முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்ங்கிற சங்கத்தில் நீ இருந்த பாரி மாதிரி வள்ளல்களை எல்லாம் நீ கொடுத்த இந்த நாட்டுக்கு இந்த உலகத்துக்கு நீ ஈன்று தந்தாய் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த அந்த பழமை நலம் மீண்டும் வர வேண்டும் என்றால் தமிழ் தாயே நீ கிளம்பி வரணும் நீ எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் கூற கூறுகிறார்னா ஒரு சிங்கத்தை கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு திறந்து விட்டு அது எப்படி பொங்கி வருமோ கிளம்பி வருமோ அது மாதிரி குளிர் பொதிகை தென் தமிழே குளிர்ந்த பொதிகை தென்றல் வீசும் தென் மதுரை தமிழே நீ சீரி வா வா என்று ஆசிரியர் தமிழை தனக்கு உறுதுணையாக வருமாறு கூறுகிறார் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது இலக்கண குறிப்பு செம்பருதி செந்தமிழ் செந்நிறம் இதெல்லாம் பண்பு தொகைகள் இது ஏன் பண்பு தொகையாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் செம்பருதி அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் பருதி செந்தமில் செம்மை கூட்டல் தமிழ் செந்நிறம் செம்மை கூட்டல் நிறம் இப்படி ஒரு சொல்ல பிரிக்கும் போது மை விகிதி வந்தது அப்படின்னாலோ குணத்தை குறிச்சதுனாலோ இது பண்பு தொகை அப்படி இந்த மூன்று பண்பு தொகையாகுது அடுத்ததா முத்து முத்தாய் ஒரே சொல் மீண்டும் அடுக்கி வந்தால் அது அடுக்கு தொடர் பிரிச்சா பொருள் தரணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது அடுக்கு தொடர் அடுத்ததா சிவந்து சிவந்து அப்படிங்கிறது ஒரு எச்சம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது எச்சம் அப்படின்னா முற்று பெறாத சொல் அந்த முற்று பெறாத சொல்லுக்கு அடுத்ததா ஒரு சொல் போட்டு பார்த்து நீங்க வார்த்தைய வாக்கியத்தை முடிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்ததா சிவந்து போனது என் கை சிவந்து போனது அந்த போனது அப்படிங்கிற சொல் வினைச்சொல் அப்போ அந்த போனதுங்கிற வினை சொல்லுக்காக இந்த எச்சொல் காத்திருக்கிறதுனால இது வினை எச்சம் அடுத்ததான் வியர்வை வெள்ளம் வியர்வை ஆகிய வெள்ளம் வியர்வை அப்படிங்கிறது வேற வெள்ளம்ங்கிறது வேற அப்படிங்கிறது இல்லாம இரண்டும் ஒன்றே என்று உருவகப்படுத்துறதுனால இது உருவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பகுபத ஒரு பிளக்கணம் சாய்ப்பான் சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் ஆண் சாய் அப்படிங்கிற வேர்ச்சொல் பகுதி அடுத்ததான் வேர்ச்சொல்லுக்கு அடுத்தபடியா மூணு எழுத்து இக்கு இப்பு இத்து இந்த மூணு எழுத்துல எந்த ஒரு எழுத்து முழுசா அதுவே உட்கார்ந்துருந்ததுன்னா அது சந்தி அப்படி பார்த்தா இந்த இப்பு சந்தி அடுத்தது பா அப்படிங்கிற சொல்ல ரெண்டா எழுத்த ரெண்டா பிரிச்சோம்னா இப்பு கூட்டல் ஆ அந்த இப்பு எதிர்கால இடைநிலை எதெல்லாம் எதிர்கால இடைநிலை வரும் அப்படின்னா பாவக்கா இப்பு இவ்வு இக்கு இந்த மூணு எழுத்தும் வந்ததுன்னா அதாவது ஒரு எழுத்திலிருந்து பிரிச்சு எடுத்து இந்த மூணு எழுத்துல ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்ததுன்னா அது எதிர்கால இடைநிலை அடுத்தது ஆண் ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி அண்ண ஆண் முடிஞ்சாலோ முடிஞ்சா ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி இதே அல் ஆள் அப்படின்னு முடிச்சதுன்னா பெண்பால் வினைமுற்று விகுதி அடுத்தது விம்முகின்ற விம்மு கூட்டல் கின்று கூட்டல் ஆ விம்மு அப்படிங்கிறது பகுதி கட்டளை சொல் 
அதனால் அந்த பகுதி அடுத்தது கின்று அப்படிங்கிறது நிகழ்கால இடைநிலை இதெல்லாம் நிகழ்கால இடைநிலை அப்படின்னா கிரு கின்று ஆணின்று இந்த மூணு சொற்களும் நிகழ்கால இடைநிலை அடுத்தது ஆ அப்படிங்கிறது ஒரு எச்சம் அதனால் அது பெயரச்சு விகுதி ஏன் பெயரச்சு விகுதி அப்படின்னா விம்புகின்ற அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அடுத்து தான் ஒரு சொல் போட்டு வாக்கியத்தை முடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது பெயர் சொல்லாக தான் இருக்கும் விம்புகின்ற தோல் இப்போ தோல் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் அதனால் அது பெயரச்சு விகுதி அடுத்தது வியந்து அப்படிங்கிற சொல்ல கட்டுரை சொல் பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விய அடுத்து தான் இந்து அப்படிங்கிற எழுத்து வந்திருக்குது இந்த இந்து அப்படிங்கிற எழுத்து நான் வழக்கமாக சந்திங்கிறது எதெல்லாம் வந்தால் சந்தின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா கபத இக்கு இப்பு இத்து இந்த மூணு எழுத்துல ஏதாவது ஒரு எழுத்து அதுவே உட்கார்ந்து இருந்ததுன்னா அது சந்தி அப்படி ஒருவேளை வராம வேற எழுத்து இருந்ததுன்னா அது யாருடைய நட்பு எழுத்து அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப இந்து வந்திருக்குது அப்ப இந்த இந்து அப்படிங்கிறது யாருடைய இணை எழுத்து அதாவது நட்பு எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தா இத்து அப்ப இத்து வர வேண்டிய இடத்துல இந்து வந்திருக்குது இப்ப அதனால இந்து சந்தி இந்து ஆயிடுச்சு விகாரம் ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்தா மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது விகாரம்னு சொல்லணும் அடுத்ததான் தூவ ரெண்டா பிரிச்சோம்னா இத்து கூட்டல் ஊ இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலை இதெல்லாம் இறந்த கால இடைநிலைங்கிறது நீங்கள் சின்ன வயசுலே படிச்சிருப்பீங்க இத்து இட்டு இற்று இன்னு இதெல்லாம் இறந்த கால இடைநிலை ஊ அப்படிங்கிறது வினையச்ச விகுதி விகுதிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இது எப்படி வினையச்ச விகுதி ஆகுது அப்படின்னா வியந்துங்கிற எச்ச சொல்ல நம்ம வாக்கியத்தை இன்னொரு சொல் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்க்கணும் வியந்து போனேன் போனேன் அப்படிங்கிறது வினை சொல் அதனால் அந்த போனேங்கிற வினை சொல்லுக்காக அந்த ஊ காத்திருக்கிறதுனால இது வினையச்ச விகுதி அதே மாதிரி இருந்தாய் இரு குட்டல் இத்து குட்டல் இத்து இந்து குட்டல் இத்து குட்டல் ஆய் அந்த இத்து ஏன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் முந்தைய சொன்ன மாதிரி வியந்துல சொன்ன மாதிரி இந்த அப்படிங்கிறது இத்தினுடைய இணை எழுத்து அதனால இத்து சந்தி இந்தானது விகாரம் அதே மாதிரி இத்து இறந்த கால நிலை ஆய் அப்படிங்கிறது முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி இருந்தாய் சாப்பிட்டாய் கேட்டாய் அப்படின்னு யாருக்கிட்ட பேசுவோம் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட பேசுவோம் முன்னாடி இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசுறதுனால முன்னிலை ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறதுனால அது ஒருமை வினைமுற்று விகுதி அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா புணர்ச்சி விதி செம்பருதி செம்மை கூட்டல் பருதி எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஈரு போதல் ஈரு போதல் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப செம்மை கூட்டல் பருதின்னு இருக்கு அதை வந்து செம்மை கூட்டல் பருதி அப்படிங்கிறத மை விகுதி எடுக்கணும் ஏன்னா மை அப்படிங்கிறது செம்பருதிக்குள்ள இல்லை அப்ப அந்த மையை நம்ம எடுக்கணும் மை எடுக்கிறதுக்கான ஒரே விதி ஈரு போதல் மை எடுத்துட்டா செம் கூட்டல் பருதி செம்பருதி அடுத்தது வானம் எல்லாம் வானம் கூட்டல் எல்லாம் நிலைச்சொல் வரும் சொல் நிலை சொல்லாம் என்னென்னு தெரியும் முதல் சொல்ங்கிறது நிலை சொல் இரண்டாம் சொல் வரும் சொல் அந்த நிலை சொல்லின் இறுதியில மெய்யெழுத்தும் வரும் சொல்லின் முதல்ல உயிரெழுத்தும் இருந்தால் இந்த ரெண்டு ஒன்று சேர் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அடுத்தது உன்னை எல்லால் உன்னை கூட்டல் அல்லால் உன்னை அப்படிங்கிறது ஐ அப்படிங்கிற ஒரு உயிரெழுத்துல முடியுது எதுத்த மாதிரி வர்ற வரும் சொல்லையும் உயிரெழுத்து ஆரம்பிக்குது முடியறதும் உயிர் சொல் வர்றதும் உயிரெழுத்து இந்த உயிரும் உயிரும் ஒன்று சேராது இந்த உயிரெழுத்தும் உயிரெழுத்தும் இணைக்கிறதுக்கான சக்தி ஆற்றல் ரெண்டே ரெண்டு எழுத்துக்கு தான் தமிழ்லையே இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் இ இவ்வு இங்கே யார் வருவாங்க அந்த இடத்துல உதவுறதுக்கு அப்படின்னா இ இ ஐ இந்த மூணு எழுத்துல நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து முடிச்சிருக்க முடிச்சிருந்தா அந்த இடத்துல இ இ வந்து சேரும் அப்படி பார்த்தா இ இ ஐ வழி எவ்வும் அப்படிங்கிற விதியை கையாண்டு நம்ம முன்னை கூட்டல் இ கூட்டல் அல்லால் அப்படின்னு சொல்லணும் இயும் ஆவும் ஒன்று சேரும்போது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே முடிச்சா உன்னை எல்லால் அப்படிங்கிற சொல் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்ததான் செந்தமிழே செம்மை கூட்டல் தமிழே இதுலேயும் மை விகிதி எடுக்கிறதுக்கான ஒரே விதி ஈரு போதல் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா செம்மு கூட்டல் தமிழே இப்போ செம்மு கூட்டல் தமிழே தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வே வேணுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செந்தமிழே அப்போது இம்முக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு இந்து வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன விதியை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா முன் நின்ற மெய் திரிதல் அதாவது முன்னாடி நிற்கக்கூடிய மெய் சேர்க்கு முன்னாடி நிற்கக்கூடிய இம்மு மெய் திரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு தகுந்த மாதிரினா தாவுக்கு தமிழ் தா தகுந்த மாதிரி தமிழேங்கிற தாவுக்கு தகுந்த மாதிரி தாவுடைய இனம் என்ன இந்து அப்போ இம்முக்கு பதிலாக இந்து வந்து சேர்ந்துக்கணும் அப்போது செந்தமிழே அப்படிங்கிற சொல் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்ததான் நம்ம 
பார்க்க போகிறது நூல் வெளி நூல் வெளி அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் பற்றியும் அந்த நூலை பற்றியும் உள்ள ஒரு குறிப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இளம் தமிழே அப்படிங்கிற கவிதை சிற்பி பாலு சுப்பிரமணியர் எழுதின ஒரு கவிதை தொகுப்பு நிலவு பூ அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்புலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இவர் வந்து வெறு கவிஞர் மட்டுமல்ல ஒரு சிறந்த பேராசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இதழாசிரியர் அப்படி பல திறமை கொண்டவர் இவர் எங்கே வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு சொன்னால் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தலைவராக பணியாற்றியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டு முறை சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கியிருக்கிறார் எது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு கிராமத்து நதி அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை நூலுக்கும் மொழிபெயர்ப்புக்காகவும் இவர் சாகித்ய அகாதமி விருது வாங்கியிருக்கிறார் இவருடைய கவிதைகள்லாம் மிகச்சிறந்ததாக இருக்கிறதுனால ஆங்கிலம் கன்னடம் மலையாளம் மராத்தி இந்தி போன்ற பல மொழிகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இவர் நிலவுப்பூ கவிதை மட்டுமல்லாமல் ஒரு கிராமத்து நதி கவிதை மட்டுமல்லாமல் இன்னும் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒளிப்பறவை சர்ப்ப யாகம் சூரிய நிழல் பூஜ்யங்களின் சங்கிலி முதலிய பல நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் உரைநடை நூல்கள் இலக்கிய சிந்தனைகள் மலையாள கவிதை அலையும் சுவடும் இதெல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய கவிதைகளை மற்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தது மட்டுமல்லாமல் இவர் மலையாளத்திலிருந்து கவிதைகளையும் புதினங்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு அது மட்டுமில்லாமல் சாகித்ய அகாதமி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கியத்துக்கான ஒரு கௌரவத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பில் இவர் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட சிறந்தவருடைய கவிதையை இங்கே நம்ம வாசித்து கற்றுக்கிறதுக்கான நம்ம பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நன்றி இத்துடன் இந்த பாடம் முடிந்தது ஓய்வெடுத்து ஓய்வெடுத்து களைத்து போனாலும் இன்னும் எப்படியெல்லாம் ஓய்வெடுக்கலாம் என்று புது புது ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞானிகளே உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு பட்டியலில் கல்வி கற்பதை முதலிடத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் விடுமுறை எத்தனை நாள் தான் நீடித்தாலும் தேர்வுகள் என்னவோ நிச்சயமாய் உங்களுக்காக காத்திருக்கும் நன்றி